ഞാൻ കൊടുക്കുന്നത് സിയോത്രി പുല്ല് പിന്നെ കായയുടെ തൊണ്ട് നേന്ത്രക്കായയുടെ തൊണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് നമ്മുടെ സഹോദര സ്ഥാപനമാണ് ഈ ചിപ്സ് കമ്പനി ഉണ്ട് ഞങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് കായയുടെ തൊണ്ട് കൊടുക്കും അത് കൂടുതൽ കൊടുക്കാൻ പാടില്ല ചെറിയൊരു അളവിൽ കൊടുക്കും പിന്നെ നാടൻ പുല്ല് നാടൻ പുല്ലും എല്ലാം കൂടി മൂന്നും കൂടി അതായിരിക്കുന്ന പുല്ലും സിയോത്രയും നാടൻ പുല്ലും ഈ കായത്തൊണ്ടും കൂടി മിക്സ് ചെയ്ത് വെട്ടിയാ കൊടുക്കുന്നത് പുല്ലനും പിന്നെ തീറ്റകൾ ഞാൻ കൊടുക്കുന്നത് കൈത്തീറ്റകൾ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ മാർക്കറ്റിൽ ലഭ്യമായ റെഡിമെയ്ഡ് തീറ്റകൾ ഒന്നും ഗുണപ്രദമല്ല കൊടുക്കാൻ യോഗ്യമല്ല ഒക്കെ അതിൽ മായങ്ങളുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് ഞാൻ കൊടുക്കുന്ന തീറ്റകൾ ഒന്ന് ജൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഇന്ത്യയിൽ ജൈവ് എന്ന് പറയും നമ്മുടെ ബാർലി ഉമ്മി കളയാത്ത ബാർലി നെല്ല് പോലെ ഇരിക്കുന്നു ഇത് കൂടുതൽ കൊടുക്കാൻ പാടില്ല ആടിന് കൊടുക്കേണ്ട എൻ്റെ അഭിപ്രായം എന്ന് വെച്ചാൽ നോർത്ത് ഇന്ത്യയിൽ ഏകദേശം എല്ലാ ആടുകൾക്കും കൊടുക്കുന്ന വളർച്ചയ്ക്ക് വളരെ സഹായ സംഭവമാണ് ഈ ബാർലി പക്ഷെ ഇത് കൂടുതൽ കൊടുത്താൽ ആട് ചത്തുപോകും അതിൻ്റെ ഒരു പെർസെൻറ്റേജ് ഉണ്ട് ഒരു ആട് ഒന്നിന് അറുപത് ഗ്രാമിൽ കൂടുതൽ കയറി പോകാൻ പാടില്ല നൂറ് ഗ്രാം മാക്സിമം ഓയിൽ കൂടുതൽ പോയാൽ വയറ് വെറുക്കും ചത്തുപോകും ഇപ്പോൾ ഒരു അറുപത് ഗ്രാം വരെ ഒരു ആടിന് ചെല്ലാം ഒരു ആടിന് അറുപത് എഴുപത് ഗ്രാം വരെ നോർമലി ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാകില്ല വളർച്ചയ്ക്ക് വളരെ സഹായിക്കുന്ന സംഭവമാണ് പിന്നെ സോയ തവിട് പിന്നെ ബസ്മതി റൈസിൻ്റെ തവിട് പിന്നെ ചോളം പൊടിച്ചത് ചോളം പൊടിച്ചതിലും വാങ്ങുമ്പോൾ മഞ്ഞച്ചോളം അതിൽ വാങ്ങുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഈ ചോള അരിക്ക് വില കുറവാണ് ചോളമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുന്ന അരിക്ക് വില കുറവായത് കൊണ്ട് ചോളത്തിൽ ഒരുപാട് അരിപ്പൊടിയുടെ മിക്സിങ് വരുന്നുണ്ട് അത് കൊടുത്താൽ ആടിന് ദോഷമാണ് അപ്പൊ റെഡിമെയ്ഡ് സംഭവം വാങ്ങുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിച്ച് വാങ്ങേണ്ട സാധനമാണ് ഈ തീറ്റ എല്ലാനും വാങ്ങുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിച്ച് വാങ്ങണം പിന്നെ തേങ്ങാപ്പിണ്ണാക്ക് പിന്നെ കൊടുക്കുന്നത് ഇപ്പൊ അവൈലബിൾ ആയിട്ട് ചില സീസണിൽ കിട്ടാണ് മണിച്ചോളത്തിന്റെ തൊണ്ട് കിട്ടാറുണ്ട് ഇപ്പൊ അവൈലബിൾ അല്ല ഒരു മഴ കഴിഞ്ഞ് ഒരു രണ്ടു മാസം കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഉള്ളപ്പോ അത് കൊടുക്കാറുണ്ട് ആ അവിടെ ഞാൻ എല്ലാം കൂടി ഇത് മിക്സ് ചെയ്യുന്ന ടാങ്ക് ആണ് തീറ്റ കൈത്തീറ്റ കൊടുക്കുന്ന രാവിലെ ഒരു നേരം ഉച്ചക്ക് ഒരു നേരം പുല്ല് വൈകിട്ട് ഒരു നേരം പുല്ല് വെള്ളം ആവശ്യത്തിന് ശരിയായ ബോഡി വെയിറ്റിന്റെ രണ്ട് പെർസെന്റേജ് ആണ് കൈത്തീറ്റ കൊടുക്കേണ്ടത് അപ്പൊ നമ്മൾ സ്റ്റോൾ ഫീഡിങ്ങിൽ അതനുസരിച്ചാണ് എണ്ണത്തെ കയറ്റിട്ട് അപ്പൊ അവർക്ക് കൊടുക്കുന്ന ഡിഷ് ആണത് ശരിക്കും ആട് വളർത്തൽ ശരിയായി ചെയ്യേണ്ടത് ബേസ് ബ്രീഡ് തുടങ്ങേണ്ടത് ഞാൻ ചെയ്തത് ഞാൻ താമസിക്കുന്ന അമ്പത് കിലോമീറ്റർ ചുറ്റളയിൽ നിന്നാണ് ബേസ് ബ്രീഡ് നാടൻ ആടുകളെ കളക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതിൽ ഹൈബ്രീഡ് ആടുകളെ വെച്ച് ക്രോസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഈ ഹൈബ്രീഡ് ആടുകൾ വെച്ച് ക്രോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആദ്യത്തെ വരുന്ന കുട്ടിക്ക് ഇതിൻ്റെ ഹൈബ്രീഡിൻ്റെ മുപ്പത് ശതമാനം ഗുണം ഉണ്ടാവും ഈ ബേസ് ബ്രീഡിന് നമ്മുടെ അതിന് പ്രസവ ഗുണം ഉണ്ട് നമ്മുടെ ആടിന് വലിയ ഗുണമുള്ള പ്രസവ ഗുണം ആ പ്രസവ ഗുണം നിൽക്കുകയും ചെയ്യും വരുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ തേർട്ടി പെർസെൻറ്റ് ഗുണം കയറി വരും അപ്പോൾ ഹൈബ്രിഡ് ആടുകൾക്ക് വർഷ ഒന്നേകാൽ വർഷത്തിൽ ഒരു കുഞ്ഞ് തരുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഒന്നേകാൽ വർഷത്തിൽ രണ്ട് പ്രസവം ഉണ്ടാവും ഒരു പ്രസവത്തിൽ മിനിമം ഒരു കുഞ്ഞ് തരും സോറി രണ്ട് കുഞ്ഞ് ഒരു പ്രസവത്തിൽ തരും അങ്ങനെ രണ്ട് പ്രസവ പ്രസവത്തിൽ ഒന്നേകാൽ വർഷത്തിനുള്ളിൽ മൂന്നോ നാലോ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ലഭിക്കും ഒരു കുഞ്ഞിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് പിന്നെ ഉൽപാദനം വർദ്ധിപ്പിക്കേണ്ടത് ബ്രീഡിങ്ങിലാണ് അകന്ന അകന്ന ബന്ധങ്ങളെ ഉപയോഗിക്കാം അങ്ങനെ രണ്ടു മൂന്ന് ബ്രീഡ് വരാതെ അകന്ന അകന്ന ബന്ധങ്ങളെ വേറെ വേറെ പാലിക്കുക അതാണ് അപ്പൊ വളർച്ച ഉണ്ടാവും അല്ലാതെ ജമുനാപ്പാരി ആടിന് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ വളർത്തുന്ന ആടിനെ വളർത്താൻ യോഗ്യമല്ല ഒന്ന് അതിന് പ്രസവ ഗുണമില്ല രണ്ട് മീറ്റ് പെർസെന്റേജ് കുറവ് പിന്നെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ കുറവ് കുഞ്ഞ് ഒരു കുഞ്ഞ് തരുള്ളൂ ഒന്നേകാല വർഷത്തിൽ പ്രസവിക്കുള്ളൂ മീറ്റ് പെർസെന്റേജ് കുറവാണ് പിന്നെ ജമുനാപ്പാരി ആടിനെ വളർത്തേണ്ട കാര്യമില്ല എന്ന് എനിക്ക് തോന്നി അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ജമുനാപ്പാരി ആടിനെ വളർത്താറില്ല ഇപ്പൊ ഉള്ളത് പർബസരി വീട്ടില് ബോയർ ഇപ്പില്ല അതെ അതിന്റെ ഒന്ന് ബോയറിന്റെ മീറ്റിന് ടേസ്റ്റ് കുറവാണ് പിന്നെ
മലബാറി മുട്ടൻ എന്റെ കയ്യിലില്ല ഇപ്പൊ മലബാറി നല്ലൊരു മുട്ടൻ എന്ന് പറയുന്ന ഇപ്പൊ ഹൈബ്രിഡ് എന്നുള്ള ഉയർന്ന ഭാരമുള്ള മലബാറി മുട്ടനെ കിട്ടാനില്ല ശരിയായ നമ്മുടെ മലബാറി എന്ന ഇനം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നിന്ന് അന്യം നിന്ന് പോയി ഇതൊക്കെയാണ് ഇവിടുത്തെ ആട്ടുകുഞ്ഞുങ്ങളുടെ അച്ഛന്മാര് ആ ക്രോസ് ചെയ്യാൻ വയ്ക്കുന്ന രണ്ട് ആടുകളാണ് ഒന്ന് ഇത് പർബാസരി ഇത് പർബാസരി ഇത് രാജസ്ഥാന്റെ ആണ് ഇതിപ്പോ എത്ര കിലോ ആണ് നൂറ് നൂറ് കിലോ ഉള്ള ഭാരമുണ്ട് അപ്പൊ അത് വന്ന് ബീറ്റില് ബീറ്റ് പഞ്ചാബിന്റെ ആണ് അത് അതിന് എത്ര വെയിറ്റ് വരും അത് എൺപത് കിലോ എൺപത് കിലോ ഈ പ്രഭസരിക്ക് ഇപ്പൊ ഒരു രണ്ടു വയസ്സോളം രണ്ടു വയസ്സിൽ പ്രായം അതിന് ഒന്നര വയസ്സ് പ്രായം അല്ല അവിടെ അങ്ങനെ കാണുന്ന മരത്തിൽ കെട്ടുണ്ട് മരത്തിൽ കെട്ടി വെക്കും അതിന്റെ അവര് തുറന്നു വിടും ക്രോസ് ചെയ്ത് അത് കഴിഞ്ഞ് വന്ന് പിടിച്ചു കെട്ടും ഈ പുറയിലേക്കുള്ളതൊക്കെ ഈദ് കോട്ടായിട്ട് കൊടുക്കാൻ വളർത്തുന്നതാണ് അതെ അതെ അതിന്റെ പ്രത്യേകത അത് അതിന് ഈദ് കോട്ടിന് ഒന്നേ കാല വയസ്സ് പ്രായം ഉണ്ടായിരിക്കണം രണ്ട് പല്ലുണ്ടായിരിക്കണം ന്യൂനതകളൊന്നും പാടില്ല പിന്നെ ഈദ് വന്ദീകരണ രീതി ഉണ്ട് ആ രീതിയിലുള്ള വന്ദീകരണം ചെയ്താലേ ഈദ് കോട്ടായിട്ട് പോവുള്ളൂ ഇപ്പൊ നൂറ് ആടുകളെ ഈദ് കോട്ടായിട്ട് വളർത്തി കഴിഞ്ഞ് നൂറും ഈദ് കോട്ടായിട്ട് പോകില്ല ചെറിയ ന്യൂനതകൾ വരും അവരെ നമ്മൾ ഇറച്ചിക്ക് വരും ബാക്കിയുള്ള ഈദ് കോട്ടായിട്ട് അത് മോഹനത്തിൽ വ്യത്യാസം ഇല്ല ഭക്ഷണമൊക്കെ സാധാരണ ഭക്ഷണമാണ് അല്ല എല്ലാവർക്കും കൊടുക്കുന്ന ഭക്ഷണം തന്നെയാണ് അത് അതിന്റെ വന്ദീകരണ രീതിയിലുള്ള വ്യത്യാസം അത് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ചെയ്യുന്ന വന്ദീകരണ രീതി അല്ല വേറെ രീതി ഓപ്പറേഷൻ ഒരു വെയിൻ എടുത്തു കളയാൻ എടുത്തു കളയാൻ അല്ല ഞാൻ ഇതുവരെ എന്റെ കോമ്പൗണ്ടിൽ ഡോക്ടർ കയറ്റിട്ടില്ല സ്വന്തമായിട്ട് ഞാൻ ഇതെന്ത് ചെയ്യും നമ്മുടെ സ്റ്റാഫിന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഇതുവരെ എന്റെ കോമ്പൗണ്ടിൽ ഡോക്ടർ വന്നിട്ടില്ല നോർമലി അസുഖങ്ങൾക്ക് സാധ്യതയില്ല അതിന് നല്ലൊരു കാലാവസ്ഥ കൊടുക്കുക നല്ല പീഡ് കൊടുക്കുക കറക്റ്റ് മിനറൽസ് ആയിരിക്കുക രോഗങ്ങൾക്ക് സാധ്യത കുറവാണ് പിന്നെ നമ്മുടെ നാട്ടില് കൂടുകളിൽ കൂടുതൽ പ്രശ്നം കാണുന്നതിന് കാരണം ഡ്രൈ മെറ്റീരിയൽ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല കൂടുകളിൽ മരത്തിൽ കൂട് പണിയൊന്നു പാമ്പിന്റെ കാര്യമായിട്ടോ പറഞ്ഞ് ഒന്നോ രണ്ടോ ആടുകളെ ഒന്നും ഫീൽ ചെയ്യില്ല അമ്പതോ നൂറ് ആടുകളായി കഴിഞ്ഞ കൂടിന്റെ നിർമ്മാണം ശരിയല്ലാത്തത് കൊണ്ടും ഡ്രൈ മെറ്റീരിയൽ ഉപയോഗിക്കാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഇവിടെ വായു സംബന്ധമായ അസുഖങ്ങളാണ് കേരളത്തില് തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് ശതമാനം പാമ്പുകളിൽ സംഭവിക്കുന്ന ഫാൾട്ട് അത് വലിയ ഷെഡ് അതിന്റെ കൂടി കൂട് എത്ര വലുതായാലും കുഴപ്പമില്ല ഡിസൈൻ ഇതായിരുന്നാൽ കുഴപ്പം വരില്ല ഇത്തരത്തില് ശാസ്ത്രീയമായി ആടുകളെ വളർത്തുന്നതിനുള്ള ഈ കൂടുകള് നമ്മള് ഇവിടെ വ്യാവസായിക അടിസ്ഥാനത്തിൽ തന്നെ നിർമ്മിച്ച് നൽകുന്നുണ്ട് അപ്പോ ആവശ്യമുള്ള ആളുകൾക്ക് നമ്മളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ലഭിക്കുന്നതാണ് അല്ല അങ്ങനെയല്ല അപ്പൊ ഞാൻ താഴെ ഒരു കൂട് നിർമ്മിച്ചിട്ടുണ്ട് അതേ രീതിയില് എത്ര വലിയ ഷെഡ് നിർമ്മിച്ചാലും പ്രോബ്ലം ഒന്നും വരുന്നുള്ളൂ കൂടിന്റെ വീതി എത്രയാണ് പത്ത് ബൈ നാല് സ്റ്റാൻഡിങ് പ്ലേസ് സ്റ്റാൻഡിങ് സ്പേസ് നാലടി വീതി പത്തടി നീളം അതേപോലെ എത്ര കൂട് വേണമെങ്കിലും വെക്കാം ഇത് ഒന്ന് രണ്ടടി കൂടി എടുത്ത് തള്ളു വരും ഇരുപത് സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് ടോട്ടൽ ഒരു കൂട് അറുപത് സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് ആണ് ഈ പുല്ലുകൂട് വൃത്തിയാക്കല് എങ്ങനെയാണ് അല്ല ഇത് എല്ലാ ദിവസവും രാവിലെ വൃത്തിയാക്കും ആ തൂത്ത് വൃത്തിയാക്കും ഇല്ല കഴുകാറില്ല വെള്ളം കൊടുക്കുന്ന അല്ല വെള്ളം അവിടെയാണ് യഥാർത്ഥം വെള്ളം കുടിക്കാവുന്ന രീതിയിൽ എപ്പോഴും നിറച്ചു വെച്ചേക്കും എല്ലാ കൂടുകളും എല്ലാ കൂടുകളിലും അങ്ങനെ പോയിട്ടുണ്ട് ഗോമൂത്രം എവിടെയാണ് കളക്ട് ചെയ്യുന്നത് അത് അവിടെ താഴെ ടാങ്കിലേക്ക് പോകുന്നുണ്ട് അത് അവിടെ നിറക്കുന്ന ആടിന്റെ മൂത്രം നിറച്ചിരിക്കുക അത് പോളി പോളി ഹൗസിലേക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പോകുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ ഉപയോഗിച്ച് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് നല്ല രീതിയിൽ പോകുന്നുണ്ട് അത് വളരെ ലാഭകരമാണ് ഇപ്പൊ മുന്നൂറ് ആടിൽ നിന്ന് അഞ്ഞൂറ് കൊടിന്റെ തറ ഇതുപോലെ പൈപ്പോ ആംഗിളോ വെച്ചാണ് പൈപ്പാണ് എന്ത് ഇപ്പൊ അജീവ പൈപ്പാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ പുതിയൊരു സംഭവം വരുന്നുണ്ട് ഗോട്ടുമാറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു അത് ഉപയോഗിച്ചാലും നല്ല ഡ്രൈ മെറ്റീരിയൽ ആയിരിക്
അപ്പൊ ഇവിടത്തെ രീതി പ്രസവം കഴിഞ്ഞാൽ മൂന്ന് മാസം വരെ ആടുകളെ കറക്കില്ല ഇല്ല മൂന്ന് മാസം കഴിഞ്ഞ് കുഞ്ഞിനെ മാറ്റിയിട്ട് കറക്കും കറക്കും അപ്പേക്കും ഒന്നര മാസം പ്രേഗ്നന്റ് ആയിരിക്കും ഓ അത് ശരി മിനിമം ഒന്നര മാസം ഇരുപത്തി ആദ്യത്തെ പ്രസവം കഴിഞ്ഞ് ഇരുപത്തിരണ്ടാമത്തെ ദിവസം പുള കാണിക്കും എന്ന് പുള കാണിക്കുന്നു അന്ന് ക്രോസ് ചെയ്തിരിക്കും കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുക അതാണ് ലാഭകരമായ സംഭവം അത് ഇരുപത്തിരണ്ട് ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് അന്ന് ക്രോസ് ചെയ്തില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നാൽപ്പതാമത്തെ ദിവസം തിരിയും പുള വരും പിന്നെ അമ്പത്തെട്ടാമത്തെ ദിവസം ഈ മൂന്ന് പ്രാവശ്യത്തിനുള്ളിൽ എന്തായാലും ക്രോസ് ചെയ്തിരിക്കും ഈ ആടുകൾ ഒന്നും അങ്ങനെ മതി വരില്ല ഇപ്പൊ ഈ പല ഇനം ആടുകൾ ഇവിടെ വളർത്തി റിസർച്ച് തന്നെ ഇതിൽ ഏറ്റവും അധികം പാല് കിട്ടുന്ന ആട് മൂന്ന് മാസം കഴിഞ്ഞായാലും കറക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ഉവ്വാ ഏറ്റവും പാല് കിട്ടുന്ന ഇന്ത്യയില് കറവയ്ക്കായി ഉപയോഗിക്കുന്ന രണ്ട് ഇനങ്ങളേ ഉള്ളൂ ഗുജറാത്തിന്റെ ആടുകൾ കച്ചി സൂറത്തി അതില് ഇത് കച്ചിയാണ് ഇവർക്ക് പ്രസവ കാലാവധി ഉണ്ട് കൂടുതൽ കാലം കഴിഞ്ഞേ പേറുള്ളൂ അപ്പൊ ആ സമയത്ത് ഒരു കുഞ്ഞ് ലഭിക്കുള്ളൂ ഒരു കുഞ്ഞായിരുന്നു കൊണ്ട് കുഞ്ഞു കുടിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും പിന്നെ മൂന്ന് മാസം കഴിഞ്ഞാലും പിന്നെ അതിനെ കറക്കാം ഒരു ലിറ്റർ രണ്ട് ലിറ്റർ പാലൊക്കെ കിട്ടും നല്ല കച്ചിയ സുഹൃത്തിക്കും അത് തന്നെ പാല് പാല് കിട്ടും അത് മാത്രമാണ് പാലിന് ഉപയോഗിക്കാൻ മലബാർ ആടിന് കുഞ്ഞു കൂടുതലായിരിക്കും ഒരു ആട് ഒരു ദിവസം ഒരു കുഞ്ഞ് ഒരു ലിറ്റർ പാല് കുടിക്കുന്നു ആകെ മൂന്ന് കുഞ്ഞുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് കുടിക്കാനുള്ള കുടിക്കാനുള്ള പാല് തികയില്ല ഈ ഏതെങ്കിലും ആടിന് അകിട് വീക്കമോ അങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നം വരുന്നുണ്ടോ അങ്ങനെ നോർമലി ഇവിടെ സാധാരണ അതിൽ ഉണ്ടാകാറില്ല ഉണ്ടായാൽ പിന്നെ ഞാൻ കുറെ നാടൻ മരുന്നുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് കുറെ നാടൻ മരുന്നുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു എല്ലാനും കൂടുതലായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന നമ്മുടെ മനുഷ്യന് ആയിട്ട് ഒരുപാട് സാമ്യമുണ്ട് നമുക്ക് നമുക്ക് പിള്ളേർ മനുഷ്യന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഏകദേശം ആയുർവേദ മെഡിസിനുകളെല്ലാം കൊടുക്കാം ഇളക്കത്തിനായാലും ചുമയ്ക്കായാലും എല്ലാം നമ്മുടെ പ്രാദേശികമായിട്ട് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഇവിടെ ഒരേ ഇവിടെ ഒരാട് പോലും അത് അവിടെ ബ്രീത്തിങ് പ്രോബ്ലം ആണ് അത് അവിടെ ഡ്രൈ മെറ്റീരിയൽ ഉപയോഗിക്കാത്തത് കൊണ്ടാണ് അവിടെ ചുമയ്ക്ക് കാരണം പിന്നെ വാക്സിനേഷൻ വാക്സിനേഷൻ എന്റെ അറിവിൽ വാക്സിനേഷൻ ഇംഗ്ലീഷ് മെഡിസിൻ സക്സസ് അല്ല ഫുള്ളായിട്ട് പറയാൻ എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് പറയുന്നുണ്ട് നാല് വാക്സിനേഷൻ ഇപ്പൊ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഞാന് അതിൽ പ്രായോഗികം അല്ലാത്തതിന് കാരണം ഒന്ന് എട്ട് കിലോ കൂടുതലുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് വാക്സിനേഷൻ കൊടുക്കാൻ സാധ്യമുള്ളൂ രണ്ട് പ്രഗ്നന്റ് ആയ ആടുകൾക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല എന്റെ ഫാമിലി എൺപത് ശതമാനം ഈ ഗണത്തിൽപ്പെട്ടവരാണ് അപ്പൊ അവര് പ്രായോഗികമല്ല വാക്സിനേഷൻ എന്നുള്ളത് വാക്സിനേഷൻ പറയും അത് പ്രായോഗികമല്ല അപ്പൊ അതിന് പ്രതിവിധി ഉണ്ട് എല്ലാത്തിനും പ്രതിവിധി ഉണ്ട് ഒന്ന് നമ്മൾ ഒന്നും മോശമല്ല ഈ ഞാനിപ്പോ ചെയ്യുന്നത് ഹോമിയോപ്പത്തി ചെയ്യുന്നുണ്ട് പ്രിവെന്റീവ് ആയിട്ട് ഏറ്റവും നല്ലത് വാക്സിനേഷനുകളെക്കാൾ എനിക്ക് ബോധ്യം വന്നേക്കുന്നത് ഹോമിയോപ്പത്തിയാണ് ആറു മാസത്തിൽ ഒരിക്കൽ മൂന്ന് ദിവസം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഏകദേശം എയ്റ്റി നയൻറ്റി പെർസെന്റ് അസുഖങ്ങൾക്കും ഫലപ്രദമാണ് വെറ്റിനറി ഹോമിയോപ്പതി ഉണ്ട് വെറ്റിനറി ഹോമിയോപ്പതി ഞാനിപ്പോ ചെയ്യുന്ന അംഗമായ ഒരു വെറ്റിനറി ഹോമിയോപ്പതി അവിടെ നിന്ന് കൊടുക്കുന്നത് പിന്നെ വന്ന് അവരുടെ പ്രിവെന്റീവ് കാര്യങ്ങൾക്കുള്ള മരുന്നുകളുണ്ട് മരുന്നുണ്ട് അത് വളരെ ഫലപ്രദമാണ് അത് പ്രഗ്നന്റ് ആയവർക്കും കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കും എല്ലാവർക്കും കൊടുക്കാവുന്ന പിന്നെ വന്ന് ആയുർവേദ മെഡിസിൻ ആയുർവേദ നാച്ചുറൽ ആന്റിബയോട്ടിക് നമ്മുടെ ഇവിടെ ലഭ്യമാവുന്ന പച്ചമഞ്ഞളും ആര്യവേപ്പിന്റെ ഇലയും കുത്തിപ്പിഴിഞ്ഞ് വെറും വെയിറ്റിൽ പത്ത് എം എൽ മാസത്തിൽ ഒരിക്കൽ കൊടുത്ത് അതും നയന്റി പെർസെന്റ് അസുഖങ്ങൾ ഒഴിവാക്കും അത് ഞാൻ കൊടുക്കാം വെറും വെയിറ്റ് കൊടുക്കാം അപ്പൊ വായില് സിറിഞ്ചിൽ പിടിച്ചിട്ട് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ആടുകളുടെ ലേബർ റൂമാണ് ലേബർ റൂമാണ് പ്രസവത്തിനുള്ളത് മാത്രം ഇവിടെ ഒരു ഏഴ് ദിവസം ആറോ ഏഴ് ദിവസം വരേക്കും അത് ശരി കുട്ടി ഇവിടെ ആയിരിക്കും ഇവിടെ പ്രത്യേക അണുനശീകരണം വല്ലതും ഇത് കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ അണുനശീകരണ പരിപാടി പരിപാടിയൊക്കെ ഉണ്ട് വൃത്തിയാക്കി വൃത്തിയാക്കി അപ്പൊ ഒന്നിലധികം ആട് പ്രസവിച്ചാൽ ആറ് ആറ് ഏഴ് ആട് വരെ ഇതിനകത്ത് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാം മാറ്റി ഓരോ മൂലയ്ക്കും ഓരോ മൂലയ്ക്ക് കെട്ടിയിടുന്ന ഇത് വലിയ പ്രശ്നക്കാരെ അമ്മയാണ് കെട്ടിയിടാൻ നോർമലി അയച്ചു ഇതിനെ അപ്പൊ തീറ്റ കൊടുക്കണം ഇതിനകത്ത് വെച്ചാണ് ഇതിനകത്ത് കൊടുക്കും ഏഴ് ദിവസം ഇവര് ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ ഇതിനകത്ത് ഉള്ളിൽ തന്നെ തീറ്റ വെള്